হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা অষ্টম অধ্যায়ের আরেকটি সিজনশিপ সলভ করাবো এটা ভূমিলাপ 2017 তে এসেছে তোমরা আমাদের এই অধ্যায়ের উপরেই বিগত এপিসোডগুলো দেখেছো যে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিজনশিপ তোমাদের সামনে উল্লেখ উপস্থাপন করেছি কোনটা উদ্দীপকের চিত্র ছিল কোনটা ডায়াগ্রাম ছিল আবার কোনটা কিন্তু এরকম বিশ্লেষণধর্মী লেখা ছিল তো সবগুলোতেই আমি বলে নেই একটা কথা যে উদ্দীপকটা বুঝে তোমাদের অবশ্যই অ্যানসার করতে হবে কারণ উদ্দীপকের উপরেই নির্ভর করছে তোমার কোশ্চেনের যে বড় দুটো কোশ্চেন থাকে সেগুলোর মানও বেশি থাকে এবং এই কোশ্চেনগুলো তোমরা যদি বুঝতে পারো সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারো তাহলেই কেবলমাত্র তোমরা সঠিক উত্তরটা খাতায় লিখতে পারবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো লাইন উল্লেখ করে দেয়া আছে লাইনগুলো যদি আমি একটু পড়ি মানব দেহে একজোড়া অঙ্গ আছে যা পানি এবং রক্ত পরিশ্রুত করে বজ্রপাত নিঃসরণ করে দেখো এখানে বলেই দেয়া আছে এটা মানব দেহের একটা অঙ্গ এবং এক জোড়া বলা হয়েছে তার মানে বুঝতে পারছো এটা দুটো আছে এবং যা পানি এবং রক্ত পরিশ্রুত করে পানিকে এবং রক্তকে পরিশ্রুত করে বজ্রপদার্থ নিঃসরণ করা অর্থাৎ পানি এবং রক্ত দুটো আলাদা সাবস্টেন্স এটা আমাদের শরীরে প্রবাহিত হয় এবং আমরা যে পানিটা খাচ্ছি পানিটা প্রবাহিত হচ্ছে রক্তের মাধ্যমে তার মানে রক্ত থেকেও আমার পরিশ্রুত করছে পানি রক্তের ভিতরে যে নাইনটি পারসেন্ট পানি থাকে রক্ত রসের ভিতরে এই নাইনটি পারসেন্ট পানি থেকেও কিন্তু বজ্রপদার্থ সে কিন্তু ছেকে আলাদা করছে পরিশ্রুত করে ফেলা মানে আলাদা করে ফেলা এবং বজ্রপদার্থ নিঃসরণ করে বজ্র পদার্থটা কিন্তু সে বাইরে উন্মুক্ত করে পরিবেশে ছেড়ে দিচ্ছে তো চলো আমরা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দেখি আমরা কোশ্চেন গুলোতে কি বলা হচ্ছে এবং কোশ্চেন অ্যান্সারটা আমরা কিভাবে লিখব প্রথম কোশ্চেনটায় বলা হয়েছে লিগামেন্ট কি যেহেতু এটা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন জ্ঞানমূলক কোশ্চেনের মান যেহেতু ওয়ান তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা কিন্তু এক মার্কসে লেখার চেষ্টা করবে লিগামেন্টের কথাটা আমি বলে দিচ্ছি লিগামেন্ট হচ্ছে একটা আঠার মতো কাজ করে আঠার মতো কাজ করে মানে এটার সঙ্গে এটা না তো লিগামেন্টের সঙ্গে হচ্ছে পাতলা কাপড়ের মতো কোমল অথচ দৃঢ় স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ পর্দাকে বলা হয়েছে লিগামেন্ট লিগামেন্টটা থাকে হচ্ছে দুটো হাড়ের জয়েন্টের স্থলে অর্থাৎ দুটো হাড়কে কিন্তু একত্রে রাখা একত্র করে রাখা বা জয়েন্ট রাখার যুক্ত করে রাখাটাই হচ্ছে লিগামেন্টের কাজ লিগামেন্ট দুইটা হাড়ের সংযোগ স্থলে থাকে এটা তোমরা যদি মনে রাখতে পারো আমরা লিগামেন্টের সাথে কিন্তু আরেকটা সংজ্ঞা পাই সেটা হচ্ছে টেন্ডন টেন্ডন আর লিগামেন্ট পাশাপাশি থাকে বা টেন্ডনের সংযোগ স্থলটা হচ্ছে মাংসপেশি প্লাস হাড় অর্থাৎ মাংস এবং হাড়ের মাঝখানে থাকে হচ্ছে টেন্ডন আর লিগামেন্ট থাকে হচ্ছে দুইটা হাড় যেখানে জয়েন্ট হয়েছে দুইটা হাড়ের জয়েন্ট স্থলে থাকে হচ্ছে লিগামেন্ট এই জন্য আমরা বলছি যে পাতলা কাপড়ের মতো কোমল এটা অনেক বেশি সফট অথচ দৃঢ় কিন্তু অনেক শক্তভাবে আটকানো থাকে স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ একটা পর্দাকে আমরা বলছি হচ্ছে লিগামেন্ট তো লিগামেন্ট নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো সাথে সাথে কিন্তু আমি টেন্ডনের সংখ্যাটাও তোমাদের বলে দিয়েছি এবং মনে রাখার সুবিধার জন্য মনে রাখবে যে মাংসপেশি যোগ হার তার মানে মাংসপেশি আর হাড়ের সংযোগ স্থলে টেন্ডন থাকে আর হাড় যোগ হার তার মানে দুটো হাড়ের জয়েন্ট স্থলে কিন্তু লিগামেন্ট থাকে এরপরে সেকেন্ড কোশ্চেন আমরা চলে আসি সেকেন্ড কোশ্চেনটা এখানে বলা হয়েছে সাইরোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলতে কি বোঝায় আমরা সবসময় বলি যে সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা থাকবে এই কোশ্চেনটা অনেক সময় সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ দিবে অনেক সময় তোমার কেন কিভাবে হচ্ছে এ ধরনের ঘটনা উল্লেখ করতে পারবে অথবা কোনো পার্থক্যকে দিবে তো এক্ষেত্রে যেহেতু কোশ্চেনের মানটা দুই সেক্ষেত্রে আমরা এক মার্কসে যে পরিমাণ লেখেছি তার থেকে একটু বেশি লিখতে হবে এবং একটু বেশি বিশ্লেষণ করে এটাকে অ্যান্সার করতে হবে তো সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি বলতে কি বুঝে এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার দেওয়ার আগে আমি তোমাদের অস্থি সন্ধি সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি অস্থি সন্ধি হচ্ছে দুটো অস্থি সংযোগ স্থল দুই বা তার বেশি যখন অস্থি এক জায়গায় একত্রে এসে যুক্ত হয় তখন সেই যুক্ত হওয়ার স্থানটাকে বলা হয় হচ্ছে অস্থি সন্ধি যাকে ইংলিশে বলা হয়েছে বোন জয়েন্ট তো এই বোন জয়েন্টগুলো দুইটা হাড়ের ক্ষেত্রেও হতে পারে অথবা দুয়ের অধিক তিনটা চারটা পাঁচটা হাড়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু একসাথে তারা যুক্ত হতে পারে তখন আমরা তাকে কিন্তু অস্থি সন্ধি বলি এবং তোমরা জানো যে যুক্ত হওয়ার মিলনের স্থলে একটা পাতলা আবরণী পর্দা থাকে এটাকে আমরা লিগামেন্ট বলি যেখানে আমি এখানে তোমাদের এক মার্কসে কোশ্চেনটার অ্যান্সার কিন্তু আমি লিগে বলে দিয়েছি অলরেডি যে লিগামেন্টের সংজ্ঞাটা কি এখানে যে সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি এটার মাঝখানেও কিন্তু লিগামেন্ট থাকে লিগামেন্টের কারণেই কিন্তু দুইটা বা তার বেশি হার একত্রে কিন্তু একে অপরের সাথে যুক্ত হতে পারে তো সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধির কথা যদি আমি বলি সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধি আমাদের শরীরে একটা একটা ফেমাস একটা অস্থি সন্ধি কারণ এই অস্থি সন্ধিটা আমাদের শরীরে নানা কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে পেশির কাজের
অস্থি সন্ধি তুমি নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছো মস্তিষ্ক থেকে ঈষৎ সচল একটা অস্থি সন্ধি আছে যেগুলোকে তুমি হালকা নাড়াতে পারবা পুরোপুরি নাড়াচাড়া করতে পারবা না যেমন মেরুদণ্ডের অস্থি সন্ধি এটা পুরোপুরি নাড়াচাড়া করা যায় না তারপরে যদি আমি বলি যে একদম যেটাকে নাড়ানো যায় না এই ধরনের একটা অস্থি সন্ধি আছে যেটাকে তুমি একেবারে কোনো নাড়াচাড়াই দিতে পারবে না নিজে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছো না সে ধরনের অস্থি সন্ধি আছে যেমন করটিকার অস্থি সন্ধি মাথার যে করটি বা খুলি এটাকে কিন্তু তুমি নিজের ইচ্ছা নাড়াতে পারছো না আমাদের মাথাটা নড়ছে কিন্তু পোড়ামেন একদম এই পিছনের যে ছিদ্রপটটা আছে এইখান থেকে নড়ছে বাট মাথার যে করটিকা এই করটির যে অস্থি সন্ধি সেটাকে কিন্তু আমরা নাড়াতে পারছি না তো এরপরে আমাদের শরীরে এরকম অনেক ধরনের অস্থি সন্ধি আছে বলো কোটর অস্থি সন্ধি আছে কবজা সন্ধি আছে এ ধরনের অস্থি সন্ধির অনেক বেশি অস্থি সন্ধি আছে তার মধ্যে সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধি হচ্ছে সাইনোবিয়াল রস ধারণ করে সাইনোবিয়াল রস বা সাইনোবিয়াল ফ্লুইডগুলো এই ধরনের অস্থি সন্ধিকে পূর্ণাঙ্গ সচল রাখতে সাহায্য করে এবং এটা কিন্তু একটা ফেমাস বডির একটা গুরুত্বপূর্ণ অস্থি অস্থি সন্ধি এবং এই অস্থি সন্ধিটার যে কাজটা তোমরা বুঝতে পারছো যে পেশির কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই অস্থি সন্ধি দুই দুইটাও হতে পারে এবং তার বেশিও হতে পারে এবং অস্থির যে বাহিরের সাইডটা আছে এটা এসে কিন্তু একে অপরের সাথে জয়েন্ট হয়ে যায় এখানে দুই ধরনের অস্থি সন্ধি কাজ করে একটা সরল একটা হচ্ছে জটিল যখন দুইটা হারের বহির্ভাগ এসে মিলিত হবে তখন সেটা সরল সাইনোবিয়াল যখন দুইয়ের অধিক হার একসাথে যুক্ত হবে তখন সেটাকে কিন্তু আমরা জটিল সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধি বলতে থাকি আশা করি তোমরা দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার বুঝতে পেরেছো এরপরে তিন নম্বর এবং চার নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি যেহেতু এই দুটো কোয়েশ্চেনের মান বেশি এবং এই দুটো কোয়েশ্চেনের সঠিক অ্যান্সারটা লিখতে পারলে সঠিক নাম্বার পাবে যদি ভুল অ্যান্সার লেখো তাহলে পুরো জিরো পেতে পারো তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই উদ্দীপককে কি বলা হচ্ছে সেটা বুঝে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে তো এখানে বলা হচ্ছে উদ্দীপকের অঙ্গে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করা খুব সহজে একটা প্রশ্ন কোনো বিশ্লেষণ নেই কোনো ব্যাখ্যা নেই কোনো গঠন বর্ণনা নেই কিছুই নেই জাস্ট তোমাকে একটা চিত্র এঁকে সেটাকে কিন্তু বিশ্লেষণ করতে হবে এবং চিত্রটা বিশ্লেষণ বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে ডান পাশে লেভেলিং করে চিত্রতে যে যে অর্গানগুলো কাজ করে সেই অর্গানগুলো কিন্তু ইন্ডিকেট করে দিতে হবে এবং অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে চিত্র আঁকবে পেন্সিল দিয়ে চিত্র আঁকার পরে অবশ্যই ডান সাইডে লেভেলিং করবে চিত্রটা অনেক বেশি বড় হওয়ারও দরকার নেই অনেক বেশি ছোট হওয়ার দরকার নেই প্রত্যেকটা অর্গানগুলো দেখানোর চেষ্টা করবে যতটুকু তোমার মনে থাকে বা যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করবে সবগুলোই ছোটোখাটো ভাবে দেখানোর জন্য তখনই তোমার চিত্রটা পারফেক্ট বলে মনে হবে তো এখানে যে অঙ্গের কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিডনি অর্থাৎ বৃক্ষ বৃক্ষের চিহ্নিত চিত্র আঁকতে বলেছে বৃক্ষের চিহ্নিত চিত্র আঁকার সময় তোমরা যেগুলো ইন্ডিকেট করতে পারো চিহ্নিত করতে পারো সেটা হচ্ছে বৃক্ষের বাইরের যে প্রাচীরটা আছে এটা চিহ্নিত করতে পারো এটাকে ক্যাপসুল বলা হয় এরপরে ক্যাপসুলের সাথে লাগানো অংশটাকে বলা হয়েছে কর্টেক্স তোমরা বই খুলে দেখে নেবে যে কর্টেক্স হচ্ছে ক্যাপসুলের পাশে একটা ক্যাপসুলটা শেষ দেন তারপরের স্টেপটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু কর্টেক্স এবং কর্টেক্সের ভিতরের অংশে থাকে হচ্ছে মেরুলা এই তিনটা অংশ তোমরা চিহ্নিত করতে পারো বাহির থেকে শুরু করে এরপর পরে যে যে ভাঁজগুলো থাকে কিডনির ভিতরে একটা ভাঁজ করা অংশ আছে এই ভাঁজ করা অংশটাকে হাইলাস বলে হাইলাসটা তোমরা চিহ্নিত করতে পারো হাইলাসের ভিতরে একটা গহ্বর থাকে এটাকে বলা হয় পেলভিস এই পেলভিসটা তোমরা চিহ্নিত করে দিতে পারো এরপরে তোমরা ইউরেটর রেনাল ধমনি রেনাল শিরা এগুলোও চিহ্নিত করতে পারো এছাড়াও দেখা যায় কিন্তু এখানে একটা কিছু অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে কিছু অঙ্গ দেখা যায় যে প্রসারিত হয়ে যায় এই অঙ্গগুলোকে বলা হয়েছে পিরকা অর্থাৎ পিরকা ইংলিশে বলা হয় এটাকে প্যাপিলা আট থেকে বারোটি এরকম পিরকা তৈরি হয় এবং এদেরকে একসাথে বলা হয় কিন্তু রেনাল পিরামিড তো এই জাতীয় যে উপাদানগুলো আছে এগুলো তোমরা কিন্তু কিডনির ভিতরে চিহ্নিত করে দেখাতে পারো এরপরে চার নম্বর কোয়েশ্চেন খুব সহজে একটা গুরুত্ব চাচ্ছে অঙ্কেটার গুরুত্ব তোমরা বিশ্লেষণ করবে গুরুত্ব তোমরা দেখবে যে বইতে বৃক্ষের কাজ দেয়া আছে এবং বৃক্ষের কাজগুলো কি কি কাজ করছে সে নাইট্রোজেন গুরুত্ব বজ্রত অপসারণ করছে এছাড়াও সে আর কি কি কাজ করতে পারে তার ভিতরে ক্রিয়েটিনের পরিমাণ কত মূত্রের উপাদান কি কি কোন ধরনের খাবার খেলে কি ধরনের মূত্র তৈরি হয় যেমন আমাদের শরীরে দুটো মিডিয়াম আছে একটা হচ্ছে অ্যাসিড আর একটা বেস মিডিয়াম আমিষ জাতীয় খাবার অর্থাৎ মাছ মাংস আমরা যখন বেশি খাই তখন দেখা উল্লেখ করতে পারো ছোটখাটো ভাবে অবশ্যই চেষ্টা করবে এটা পয়েন্ট আকারে দেওয়ার জন্য পয়েন্ট আকারে দিতে পারলে মাছটা ভালো পাওয়া যায় আমি সবসময় বলি যেহেতু গুরুত্ব চাচ্ছে প্যারা আকারে দিতে পারো বা দিতে 
এটার থেকে ভালো হবে বেটার হবে তোমরা যদি এক একটা পয়েন্টে এক একটা গুরুত্ব উল্লেখ করে এরকম ছয় সাতটা পয়েন্ট দিতে পারো তো এটা এটা তোমরা নেট থেকে হেল্প নিয়ে লিখতে পারো অথবা তোমাদের বইয়ের সাহায্য তো নেবে অবশ্যই এছাড়াও যদি আরেকটু বাড়তি লিখতে চাও তাহলে কিন্তু তোমরা উপরের ক্লাসের যে বইগুলো আছে ইন্টারের এই বইগুলো থেকে কিন্তু কালেক্ট করে নিতে পারো তো আজকে এই ছিল আমাদের অষ্টমাধ্যায় একটি সৃজনশীল কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সতেরো নেক্সট এপিসোডে আমরা অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই নেক্সট এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে